ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വേറ്റ് സെക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ബേസ് എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് പഠിക്കാൻ എടുത്തിരുന്നത് റിവിഷൻ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയാണ് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിൽ ഉത്തര പർവ്വത മേഖല ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തര മഹാസമുദ്രം ദ്വീപുകൾ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ നദികൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹിമാലയൻ നദികളും അതുപോലെ തന്നെ ഉപദ്വീപീയ നദികളും ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അൽമോറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അൽമോറ സുഖവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ സാൽ മരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഇന്ത്യയിൽ സാൽ മരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡെക്കാന്റെ താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഡെക്കാന്റെ താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം നാലാമത്തെ ചോദ്യം സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ റാണിയല്ല സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രാജ്ഞി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മസൂരിയാണ് രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഖൈബർ ചുരം ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഖൈബർ ചുരം ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലൂഷായി കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ലൂഷായി കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒറീസയുടെ തീരപ്രദേശം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഒറീസയുടെ തീരപ്രദേശം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളെ ഏതു പേരിലാണ് വിളിച്ചത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളെ ഏതു പേരിലാണ് വിളിച്ചത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം സിന്ധു നദിയുടെ ആകെ നീളം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സിന്ധു നദിയുടെ ആകെ നീളം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചതെന്ന് വർഷവും ഡേറ്റും കൃത്യമായി എഴുതുക സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് എന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അർത്ഥഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അർത്ഥഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ബെഗ്ലിഹാർ ഡാം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബെഗ്ലിഹാർ ഡാം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പാടലിപുത്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പാടലിപുത്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം പുഷ്കർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം പുഷ്കർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ജോൻഹ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ജോൻഹ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ സിന്ധു നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ സിന്ധു നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓംകാരേശ്വർ ഡാം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓംകാരേശ്വർ ഡാം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉക്കായ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉത്കായ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം
അവസര സമത്വം ഏതു അനുച്ഛേദത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ അവസര സമത്വം ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൾ പതിനൊന്ന് മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബാലവേല നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ബാലവേല നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ അറ്റോർണി ജനറൽ ആരായിരുന്നു ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ അറ്റോർണി ജനറൽ ആരായിരുന്നു ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ സ്ഥാപിതമായത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ സ്ഥാപിതമായത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ലോകസഭ രൂപീകൃതമായത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ലോകസഭ രൂപീകൃതമായത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ അനുശാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ അനുശാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കിയത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കിയത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗോവധ നിരോധനം ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഗോവധ നിരോധനം ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന രൂപീകരണം മുതൽ ഗോവധം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സംസ്ഥാന രൂപീകരണം മുതൽ ഗോവധം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബാങ്കിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം മാറിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെക്ക് എന്ന് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ വിളിച്ചതാര് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബാങ്കിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം മാറിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെക്ക് എന്ന് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ വിളിച്ചതാര് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ന്യായവാദത്തിന് അർഹമല്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ന്യായവാദത്തിന് അർഹമല്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അടിമത്ത നിരോധനം ഏത് ഭരണഘടനാ ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അടിമത്ത നിരോധനം ഏത് ഭരണഘടനാ ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം പരോക്ഷമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം പരോക്ഷമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അയിത്ത നിരോധനം പരാമർശിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അയിത്ത നിരോധനം പരാമർശിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം ഏത് അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം ഏത് അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോക പോളിയോ ദിനം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലോക പോളിയോ ദിനം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് 
നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കൊച്ചി മെട്രോ കടന്നു പോകുന്ന ഏക പഞ്ചായത്ത് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കൊച്ചി മെട്രോ കടന്നു പോകുന്ന ഏക പഞ്ചായത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഗസ്ത്യാർ കൂടം കീഴടക്കിയ ആദ്യ വനിത നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അഗസ്ത്യാർ കൂടം കീഴടക്കിയ ആദ്യ വനിത നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഗരുഡ ഏത് രാജ്യത്തെ വിമാന സർവീസാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഗരുഡ ഏത് രാജ്യത്തെ വിമാന സർവീസാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മയൂരാക്ഷി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മയൂരാക്ഷി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സുബ്ബരായൻ എന്നറിയപ്പെട്ട നവോദാന നായകൻ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സുബ്ബരായൻ എന്നറിയപ്പെട്ട നവോദാന നായകൻ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എലിഫന്റ ഗുകൾ നിർമ്മിച്ചതാര് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എലിഫന്റ ഗുകകൾ നിർമ്മിച്ചത് ആര് അമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദാരി ഏത് രാജ്യത്തെ ഭാഷയാണ് അമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ദാരി ഏത് രാജ്യത്തെ ഭാഷയാണ് ഇന്നത്തെ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയെന്ന് കരുതുന്നു കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയർ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ആൻസറുകളിലേക്ക് അടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അൽമോറ സുഖവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ സാൽ മരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഡ്യൂൺ താഴ്വര മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡെക്കാന്റെ താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം അസിർഘട്ട് ചുരം നാലാമത്തെ ചോദ്യം സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊടേക്കനാൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കൈബർ ചുരം ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലൂഷായി കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മിസോറാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒറീസയുടെ തീരപ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്കൽ സമതലം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി മൗണ്ട് ഗുരുശിഖർ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് മിനിക്കോയ് ദ്വീപ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെ വിളിച്ചത് ഷഹീദ് ആൻഡ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം സിന്ധു നദിയുടെ ആകെ നീളം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് സിന്ധു നദിയുടെ ആകെ നീളം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പത് ഡേറ്റും വർഷവും കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പത് കറാച്ചിയിൽ വെച്ചാണ് സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അർത്ഥഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ചിനാബ് നദിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഡാം ബെഗ്ലിഹർ സോറി ചോദ്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ബെഗ്ലിഹർ ഡാം ഏത് നദിയിലായിരുന്നു ചിനാബ് നദിയിലാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ബെഗ്ലിഹർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പാടലി പുത്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് സോൺ നദിയുടെ തീരത്ത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം പുഷ്കർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദി ലൂണി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് പീറ്റ് മണ്ണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ജോൻഹ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ സിന്ധു നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ടർബേല ഡാം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓംകാരേശ്വർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് നർമ്മദ നദി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉക്കായ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി താപ്തി അതുപോലെ തന്നെ കാക്രപ്പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും താപ്തി നദിയിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അവസര സമത്വം ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് പറയുന്നത് പതിനാറാം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടികൾ അമ്പത്തിയൊന്ന് എ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബാലവേല നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ അറ്റോണി ജനറൽ എം സി സെതൽവാദ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ സ്ഥാപിതമായത് 
ഇരുപത്തിയൊന്നാം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ലോകസഭ രൂപീകരിച്ചത് എൺപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മൗലിക കടമകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നാല് എ മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അനുശാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കടമയാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കിയത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് സാപ്രൂ കമ്മിറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗോവധ നിരോധനം ഏത് അനുച്ഛേദമാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന രൂപീകരണം മുതൽ ഗോവധം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബാങ്കിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം മാറാൻ കഴിയുന്ന ചെക്ക് എന്ന് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ വിളിച്ചത് കെ ടി ഷാ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ന്യായവാദത്തിന് അർഹമല്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അടിമത്വം നിരോധിക്കുന്ന ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം പരോക്ഷമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അയിത്ത നിരോധനം പരാമർശിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം പതിനേഴ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം ഏത് അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചാണ് നാൽപ്പതാം അനുച്ഛേദം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോക പോളിയോ ദിനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആനന്ദ് അല്ലെങ്കിൽ പി സച്ചിദാനന്ദ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം കൊച്ചി മെട്രോ കടന്നു പോകുന്ന ഏക പഞ്ചായത്ത് ചൂർണിക്കര നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഗസ്ത്യാർ കൂടം കീഴടക്കിയ ആദ്യ വനിത ധന്യ സനൽ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഗരുഡ വിമാന സർവീസ് ഉള്ള രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മയൂരാക്ഷി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സുബ്ബരായൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോദാന നായകൻ തൈക്കാട് അയ്യ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എലിഫൻ്റ ഗുഹകൾ നിർമ്മിച്ചത് രാഷ്ട്രകൂടർ അമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദാരി എന്നത് ഏതു രാജ്യത്തെ ഭാഷയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭാഷയാണ് ദാരി ഇന്നത്തെ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയെന്ന് കരുതുന്നു സ്വയം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വേണ്ടത് നാളത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഗുണമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നാളത്തെ ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം നാളെ നമുക്ക് കേരള ഹിസ്റ്ററി നോക്കാം കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു അതൊന്നുകൂടെ നോക്കുക അത് റിവിഷൻ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം പ്രധാനമായും പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ പ്രാചീന കേരളം മഹാശിലായുഗം ശാസനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സംഘകാലഘട്ടം തിണകൾ മധ്യകാല കേരളം വേണാട് സാമ്രാജ്യം എന്നിവ കൃത്യമായി നോക്കുക കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആധുനിക തിരുവിതാംകൂർ വരെയുള്ള കേരള ഹിസ്റ്ററി കൃത്യമായി നോക്കുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കാണും കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് പി എസ് സി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണും അത് ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു എക്സാമുമായി വീണ്ടും കാണാം നന